שלום לכולם, אני סמדר יפרח, מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שקדים עשירה ללא גלוטן. מצרכים לבצק חמש ביצים מופרדות חלמון וחלבון תשעים גרם שוקולד לבן ארבעים גרם חמאה חתוכה לקוביות שתי כפות שמנת מתוקה להקצפה כף סוכר ועוד ארבע כפות סוכר כף תמצית וניל מעט מאוד מלח שלוש כפות קמח שקדים שתי כפות קורנפלור וחצי כפית שמן מצרכים לשכבה הראשונה 40 גרם שוקולד 10 גרם חמאה ו-80 גרם אגוזים טחונים המצרכים לקצפת 300 גרם שמנת מתוקה להקצפה כפית אינסטד וניל וכפית תמצית וניל וקוקוס לקישוט הכנת הקצפת אני מנערת את השמנת מתוקה להקצפה שמה בקערה ומערבלת מעט אני מוסיפה תמצית וניל ואינסטנט וניל ומערבלת עד לקצפת יציבה אני עוטפת את הקערה בניילו נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. הכנת הבצק אני שמה בקערה את השוקולד הלבן, מוסיפה את החמאה ואת השמנת המתוקה. מכניסה למיקרוגל לשלושים שניות מערבבת היטב לתערובת אחידה אני שמה מעט מים רותחים בקערה ומניחה את הקערה עם השוקולד מעל ומניחה בצד בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ומערבלת מעט אני מוסיפה את הכף סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל אני מוסיפה את השמן וממשיכה לערבל אני מוסיפה מלח ותמצית וניל וממשיכה לערבל עד לצבע בהיר יותר אני מוסיפה את הקורנפלור והקמח שקדים ומערבבת היטב אני מוסיפה את הקערה עם השוקולד לתערובת ומערבבת היטב. ב-30 
בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את הארבע כפות סוכר בהדרגה ומערבלת עד לקצף יציב. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה לתערובת ומערבבת בצורת עטיפה. אני שמה נייר אפייה על תבנית ומשמנת. אני יוצקת את התערובת לתבנית ומיישרת. שימו לב, התערובת נוזלית. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות והופעה כ-15-20 דקות עד לצבע זהוב יפה. מוציאה מהתנור ומצננת לחלוטין. הכנת השכבה הראשונה את השוקולד אני ממיסה במיקרוגל בשלושים שניות. אני שמה בקערה את השוקולד, מוסיפה את החמאה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים ומערבבת לתערובת אחידה. אני שמה תחתית לעוגה על משטח העבודה ומניחה מעל תבנית בלי תחתית. אני שמה את השוקולד עם האגוזים בתוך התבנית ומיישרת. מוציאה את התבנית ומניחה את תחתית העוגה בצד. אני מניחה נייר אפייה על התבנית, מניחה מעל רשת או תבנית והופכת. מקלפת את נייר האפייה מהעוגה. את הקצוות באורך העוגה אני חותכת בסכין מעט באלכסון. את הקצוות ברוחב העוגה אני חותכת ישר. אני שמה נייר אפייה על העוגה והופכת לצד השני. ומחלקת את העוגה לחמש חלקים שווים. אם אתם רוצים את העוגה פחות גבוהה ויותר רחבה, תחתכו יותר חלקים. אני שמה כמחצית מהקצפת על העוגה ומורחת בשכבה אחידה.
אני מגלגלת את החלק הראשון של הבצק ומניחה על תחתית העוגה במרכז. את שאר שכבות הבצק אני עוטפת מסביב לשכבה הראשונה ומהדקת מעט. אני מוציאה את שארית השוקולד מתחתית העוגה ומניחה בצד. אני ממלאה קצפת בקצה הסופי של הבצק ומיישרת. אני שמה קצפת מעל העוגה ומיישרת. אני ממלאה קצפת מסביב לעוגה ומיישרת. את השוקולד שנשאר אני מפזרת מעל ומהדקת מעט. אני מצפה את העוגה מסביב בקוקוס. אני מניחה את העוגה על צלחת ומכניסה למקרר לפחות כשעה. אני סמדר יפרח, מהמטבח שלי באהבה לעוד מתכונים ייכנסו ויירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.